Եվ այսպես հարգելի բարեկամներ ու շադրություն ձեզ ենք ներկայացնում հրատապ տեղեկատվություն ամպայման դիտեք մինչ է վերջ։ Տարիներ առաջ հրապարակվել է մի տեղեկություն այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության � Կանի որ ոչ հերու ադրբեջանում և իրանում կան նավթի մեծ պաշարներ, Հայաստանի Հառապետությունում դրանց լինելու հավանականությունը ավելի է մեծանում, որով հետև տարած աշրջանում արդեն իսկ հայտնաբերվել է բեղումներ Հնարավոր է նավթը կարողանան հանել, բայց դա չլինի այն կանակի, որ ինչ-որ երկար տարիներ այն դարնա Հայաստանի Հառապետության պետական բյուջեի գլխավոր սնուցող է։ Ազգան ժողովի նախագահ ալեն Սիմոնյանը մարդի 15-ին կարգադրություն է ստորագրել, որ ու մասվում է։ Հեկավարվելով Հայաստանի Հանդրապետության ազգան ժողովի պատգամավորների գործունեության երա� հետևյալ կազմով։ Ալեն Սիմոնյան ազգեն ժողովի նախագա, հասմի կակոպյան ազգեն ժողովի պատգամավոր մարդի 18-ից 26-ը, ծովինար Վարթանյան ազգեն ժողովի պատգամավոր, Վահա Նարիբեկյան ազգեն ժողովի Հայությունների բաժնի գլխավոր մասնանք է։ Մամիկոն Մարկարյան ազգեն ժողովի աշխատակազմի առարողակարքի վարջության այցերի և ընդունելությունների կազմակերտման բաժնի պետ։ Դավիտ Հակոպյան ազգեն ժողովի աշխատակազմի � պետական բյուջոյով ազգեն ժողովի այդ նպատակի համար հատկացված միջոցների հաշվին հաշվի արնելով Հայաստանի Հանդրապետության ազգեն ժողովի նախագահի 2018 թվականի Մայսի մեկի Հայաստանի Հանդրապետության ազգեն � Народ избрал личность, а между тем в Армении не действуют ни система, ни выборы. Собеседник первого информационного политаналитик Арбак Хачатрян. Господин Хачатрян, после прошедших недавно внеочередных выборов, когда положение более или менее стабилизировалось, какие первоочередные задачи вы видите? В каком направлении должна развиваться Армения? Увы. На данном этапе Армения ничего не может предпринять, так как ни одна инфраструктура, ни одно звено государственного аппарата не действует в полную силу. На данный момент у нас не существует ни одного реально приносящего пользу института. А вообще, это касается не только сегодняшнего дня. Вот уже более 20 лет в Армении ничему не придается такого огромного значения, как кроме личным и денежно-имущественным вопросам. На сегодняшний день, к моему глубокому сожалению, ничего не изменилось. Хочу обратиться к нынешней молодежи. Знакомы ли им значение таких слов, как физик, химик, биолог? Есть ли в их среде подобные специалисты? Или ими движет лишь неутолимое желание молниеносно разбогатеть? Премьер-министр не в состоянии работать в одиночку. Очень хорошо, что он едет в Москву принимает там поздравления. Однако, какое отношение имеет все это к государственным институтам? Как может развиваться государство, которое не имеет ни конкретно обозначенных границ, ни четко действующего Министерства обороны? Ведь чтобы начать хоть что-то сделать, необходимо восстановить все это, не так ли? Если хочешь получить конкретный ощутимый результат, ты должен обладать необходимым для этого арсеналом средств. Ведь когда в страшные дни войны наши мальчики шли на фронт, они и не подозревали, что их будут обстреливать с воздуха, и что им даже не придется ни разу воспользоваться привычными им автоматами. То есть 
у нас не было необходимых равноценных средств для того, чтобы воевать, для того, чтобы противостоять врагу. То же самое мы имеем и в случае с государственным аппаратом. Без всякого сомнения, нам необходимо остановить все еще продолжающий процесс разграбления государственных средств. И это очень важно. Однако это не единственная наша задача. Какой механизм действует сегодня в Армении? Прежние все еще являются владельцами всего. Они же и крышуют осуществляемыми банками грабеж. Какие институты способны действовать при наличии подобных подводных рифов? В довершении ко всему прочему, мы вынуждены признать, что и МИД наш, образно выражаясь, прикован к инвалидной коляске. Как, по-вашему, должно сформироваться наше внешнеполитическое ведомство? Нужны ли нам кадровые дипломаты или у нас будут политические значения? Армен Григорян был назначен на должность замминистра иностранных дел с перспективой назначения министром. Как вы оцениваете данное решение? Недавно в вашем СМИ была опубликована моя статья под заголовком «Палата номер 20» предвыборной кампании. Представляете себе всю курьезную ситуацию. В парламент вошли все именно те силы, в результате крайнего недовольства, деятельностью которых Пашиняну удалось прийти к власти. Во время встречи с остальными обитателями палаты, оказавшимся в стороне от парламентской борьбы, премьер-министр намекнул на необходимость созданию в нашей парламентской стране иной рабочей группы. В одной из своих публикаций я упоминал о том, как Деголю удалось с помощью референдумов превратить проигравшуюся в войне Францию в страну победителя. Это, как говорится, информация к размышлению. Теперь хочу спросить у вас, столь ли необходимо что-то перенимать, что-то повторять из печального опыта давно изжившихся себя непродуктивных, насквозь прогнивших государственных институтов. Считаете ли вы, что после вынесения решения Конституционным судом обстановка в стране стабилизируется? Услышьте меня, в Армении нет такой сильной личности, которая бы обладала необходимым весом и авторитетом личности, с которой бы считались внешние силы. Личности, к чему мнению прислушивались. Одними выступлениями в парламенте и правительстве проблемы не решаются. Главное, какие силы работают извне. В Армении больше всего не имеет ценности. Мир стоит на пороге финансового коллапса. Вы же видите, как даже развитые страны не в силах бороться с пандемией. Противостоять всему этому может лишь человеческая мысль, идея, система ценностей, основанная на честности и справедливости, система, которая служит во благо человечества, система, в центре которой человек и непорочная природа. На противоположной чашке весов виртуальные денежные средства – предоставляемые Западом для того, чтобы усилить зависимость наркомана от спасительной дури. Иного варианта просто нет.